फुड <laughs> 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 నేను ఇప్పుడు అంతకన్నా ఒక మెట్టెక్కి బింబిసారవంతమైన ఫుడ్ తింటున్నా బా 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 మరి హెల్త్ ఫుడ్ ఏ కదా ఇదంతా సర్ బింబిసారవంతమైనటువంటి ఫుడ్ అంటే ఇవి కాకుండా నేను అక్కడ ఏదో చూశాను అది చూస్తే కాస్త అది ముస్తకి ఏదో కొంచెం హెల్త్ కోటి కోసం ఒకసారి ఇలా ఇవ్వండి జాగర్త అండి ఈ దీనికి ఎందుకు సర్ జాగర్త అయిపోయింది కదా దీని పని అంటే మీకు జాగర్త నేను జాగర్త ఓ సర్ ఇది బింబిసారవంతమైన ఫుడ్ అంటే అది మీరు ఏమైనా ప్రయత్నిస్తారా లేదండి అది నేను చూశాను కదండి దాని చరిత్ర ఎప్పుడైనా ముందు ఉన్న ముసలి పండుగ అంటారు కదా మనకి బిగినింగ్ లోనే ముసలి పండుగ అయిపోయింది ఆయన ముసలిని పెంచుకుంటున్నాడు ఏంటండి అసలు చూసి ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఇప్పుడు కాలంలో అయితే కుక్కల్ని పిల్లుల్ని పెంచుకుంటున్నాం మీ కాలం అమ్మ బాబాయ్ చైన్ ఒప్పేస్తుంది కొంచెం పక్కన పెట్టారు నేను ఏదో నేను పట్టుకునే మైక్ లా ఉంటుందేమో అనుకున్నా ఇంతకీ కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఇది చాలా హ్యూజ్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఆన్ స్క్రీన్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ సో ఇది పాన్ ఇండియా ఫిల్మా పాన్ తెలుగు ఫిల్మా పాన్ తెలుగు ఫిల్మ్ అది నేను అది పాన్ ఇండియా రిలీజ్ చేయలేదు కాబట్టి అంటే అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మేము చేయలేదు కాబట్టి ఐ వుడ్ బి సేయింగ్ ఇట్స్ పాన్ తెలుగు ఫిల్మ్ రిలీజింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఓకే బికాజ్ బాహుబలి లాంటి సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సినిమాకి చాలా ఎక్కువగా రెస్పాన్స్ ఉంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇట్ डेफिनेटली హస్ స్కోప్ టు గో పాన్ వరల్డ్ కానీ ఎందుకు అలా ఆలోచించలేదు అంటే ఇంకో ఆలోచన కూడా ఉండండి ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నిజంగా రెస్పాన్స్ మేము అనుకునే రెస్పాన్స్ మాకు అందిందంటే 18th నాడు ఇప్పుడు మీ కనెక్షన్ ఈ బింబితో ఉందా సార్ బింబి సారుడితో కూడా ఉందా ఇద్దరు అంటే ఎలాంటి కనెక్షన్ ఉంది సార్ పాటల కనెక్షన్ ఉందా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తూ ఉంటుంది అక్కడ కావాల్సిన అగ్ని ఉంది దాంట్లో ఆజ్యం పోయడమే పని సో ఒక ప్రేక్షకుడిగా మీరు సినిమాని అంతా చూసేసారు ఎలా అనిపించింది సార్ మీకు నివురు తప్ప నిప్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి భాషాలు అదే ఉంది రజనీకాంత్ గారి భాషలు అది సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది అనమాట నివురు తప్ప నిప్ అంటే అది నిప్ అని ఎవరికి తెలియదు ముట్టుకుంటే కాలుతుంది నాకు ఆ ఎలిమెంట్ చాలా ఇష్టం ఆ ఎలిమెంట్ ఏ సినిమాలో ఉన్నా నాకు చాలా ఇష్టం అండి అర్థమైంది సార్ చాలా వరకు నేను ఇప్పుడు మొత్తం అంత మించి అంత మించి నేను కథ నేను వద్దు సార్ వద్దు మిగిలింది నేను ఆగస్ట్ 15 కి డైరెక్ట్ సార్ అక్కడ నివురు గప్పి నిప్ప అని చెప్తే అంత అంత కప్పాల్సిన అన్ని గప్పేస్తా సార్ నేను మొత్తం అసలు ఎలాగా ఏంటి ఆహా అంటే అక్కడ రివీల్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అటు తీసుకొని వెళ్తున్నారు వశిష్ట గారు అనేది మొత్తం నేను కాలిక్యులేషన్ లో వేసేసుకున్నాను ఒకే ఒక మాట చెప్తానండి ఈ ఫిల్మ్ కీరవన్ గారు రావటం మూలంగా బింబిసరుడు అనే సినిమాకి ఆ క్యారెక్టర్కి ప్రాణం పోసాడు అండి దగ్గర నేనైతే అసలు చూసినప్పుడు దీంట్లో లిటరీ ప్రాణం పోసాడు అండి లేపుతారు అక్కడ ఐ డోంట్ నో ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బిన్ దిస్ వే లిటరీ ప్రాణం పోసాడు కిరవాణి గారి అది వరకు సినిమాల్లో మనం చూసినప్పటికీ సేమ్ విక్రమార్కుడు గానీ ఛత్రపతి గానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ని ఎలివేట్ చేసినటువంటి తీరు ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకున్నారు కీరవాణి గారు సినిమా చూస్తారు నచ్చితేనే చేస్తారు నచ్చితే చేస్తారా సో హీస్ ఫస్ట్ ఆడియన్ ఆఫ్ ఆ ఫిల్మ్ అండి అంటే మేము అంతా చేసేసి ఓకే చూపించాలి watched bimbisara uh, hey kalyan ram garu watched bimbisara and liked your performance and the story second half especially excited to work on the background score ipakanna em kavali asa nenu stamp rajamundi ante 
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు సుమ గారు నేను మనసు మమత అనే సినిమాకి నాకు రామోజీ గారు అవకాశం ఇచ్చారండి దాన్ని సాంగ్స్ చేశాను ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు ఇంకొక మూడు నెలల తర్వాత చేయాలి ఈ లోపల క్రాంతి కుమార్ గారు పిలిపించి నేటి సిద్ధార్థ అనే సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయమన్నారు అది లక్ష్మీకాంత్ ప్యారలాల్ గారు మ్యూజిక్ నువ్వు రామోజీ రావు గారికి సినిమా చేస్తున్నావు అని తెలుసు పాటలు బాగున్నాయి బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా చేస్తావు నాకు తెలియదు సో నువ్వు బాగా చేసి నిరూపించుకోవాలన్నారు అప్పుడు నేను ఆయనకి చేశానండి ఆ తర్వాత అంటే నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు సాంగ్స్ చేసిన సినిమాకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడం ఇది ఫస్ట్ టైం ఓ రకంగా ఇది నా మొదటి సినిమా అనొచ్చు మీరు ఏదో రకంగా మొదటి సినిమా ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేయడంలో ఇది మొదటి సినిమా అదే మేము కూడా ఈ న్యూస్లో వాటిల్లో చదివినప్పుడు అనుకున్నాం అనమాట అది ఏంటి కీరవాణి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే జనరలీ కీరవాణి గారు మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తారు ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒరిజినల్ అంటే ద ఫస్ట్ షూట్ ఇది రెండు సార్లు జరిగిందండి నాకు నాకు అత్తరప్పుడే అప్పుడు కూడా మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాస్ కీరవాణి గారు ఓకే సరే అప్పుడు మాటల్లో మా మధ్య మాటల్లో ఆగిపోయింది అప్రోచ్ అవ్వలేదు బింబిసార సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ కీరవాణి గారు కానీ ఇప్పుడు మాటల్లో ఏం జరిగిందంటే ట్రిప్లార్ సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన ఇది చేయకపోవచ్చు సో మనం అడిగి ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ ఎందుకు అయిపోదాం అని జరిగింది మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఆయనతో చేద్దామా అమ్మా ట్రిప్లార్ జరుగుతుంది కదా కష్టమేమో అన్నారు లక్ ఏంటంటే అండి జాయిన్ కాస్త అది జాయిన్ కాస్త మార్చి పోసుకునేటప్పటికి అప్పటికే ఆయన మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంతా అయిపోయింది నవ్ హీ మై బి ఫ్రీ వేద్దాం బాణం వేద్దాం ఆయన మీదని వెళ్ళాం గారు నేను ఇప్పుడు అతను ఒక్కడికే అతను ఒక్కడే సినిమాకి నేను కొన్ని కారణాల వల్ల అన్ఫార్చునేట్ పని చేయలేకపోయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ అతను ఒక్కడికే చేస్తున్నట్టే అండి ఎందుకు చెప్పమంటారా ఒక రాక్షసుడు ఒక పరివర్తన చెందిన ఒక త్యాగమూర్తి ఆ ఇద్దరు అతను ఒక్కడే ఆ ఇద్దరు ఇద్దరు కాదు అతను ఒక్కడే అతను ఎవరంటే బింబు సార్ కాబట్టి అతను ఒక్కడే సినిమాకి నేను ఇప్పుడు చేసినట్టే అయింది అంతే అంటే టైం ట్రావెల్ చేసి ఒకవేళ గనక మన వెనక్కి వెళ్ళినట్టయితే మీరు కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్లోని ఏ పార్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు నా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్లో అంటే చైల్డ్హుడ్ మెమరీ కంటే అండి ఐ వాంట్ టు టైం ట్రావెల్ ఐ వాంట్ టు గో టు అ టైం వేర్ తాతగారు వాస్ ద హీరో ఆయన యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు బి ఐదర్ అన్ అసోసియేటెడ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ హోల్ జర్నీ ఐ జస్ట్ వాంట్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎందుకంటే యాక్టర్ కంటే అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే విన్ యూ అబ్జర్వ్ యూ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యూ లర్న్ అ లాట్ అంటాం ఆయన చేసిన పాత్రలు కానీ హీస్ అ లెజెండ్ అండ్ ఈస్ అ బుక్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ సో ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ సిట్ అండ్ సీ ఆల్ హిస్ వర్క్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ దట్ సో వన్ థింగ్ ఇస్ ఐ రియలీ వాంట్ టు సూపర్ బండి అంటే మీ తాతగారు రాముడు కృష్ణుడు ఫర్ ద హోల్ మూవీ లవర్స్ అండ్ తాతగారి డైలాగులు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా అలా కంటత పట్టారు మీరు కూడా చిన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళ పని నా వల్ల ఏది కాదు నేను ముందే గివ్ అప్ ఇప్పటికీ గివ్ అప్ ఇప్పటికీ నేను ట్రై చేయను నాకు భయం అండి బేసిక్ ఆ భయంతో నేను ఈవెన్ ఐ ఐ డోంట్ అటెంప్ట్ టు లర్న్ ఇట్ లర్న్ ఇట్ ఆయన అంటే ఒక తెలియని భయం మాకు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూస్తుంటే భయం ఉండేది ఇంకా ఎవరైనా ఇట్లాంటి డైలాగ్స్ అవన్నీ చూస్తే వద్దు రేపా మనకు వద్దు ఎందుకు బెటర్ నాట్ టచ్ ఇట్ ఓకే ఓకే సో చైల్డ్హుడ్కి వెళ్తానని చెప్పేశారు అండ్ కిరవణి గారు మీరు ఒకవేళ గనక టైం ట్రావెల్ చేసి మీరు పెట్టినటువంటి ఏదైనా ఒక పోస్ట్ ఏ పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది అనే టైంకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎట్ వెళ్తారు నేను పోస్ట్లు పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండదు అని అనుకునే దానికి టైం ట్రావెల్కి సంబంధం లేదండి ఎందుకంటే పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది అని ఎప్పుడు అనుకోనండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది వదిలిస్తే టైం ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు వెళ్ళిపోతానండి పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదికి వెళ్ళిపోయి నాకు ఎంతో ఇష్టమైన హరికృష్ణ గారిని పిలిచి సార్ రేపు మనం కంపోజింగ్ పెట్టుకుందామండి మీరు సినిమా ఏదైనా తీసుకోండి నాకు మంచి ట్యూన్లు ఉన్నాయి ఒక రెండు రోజులు నాతో ఉండిపోండి ట్యూన్లు వినిపిస్తాను ఆయన ఆయన్ని వినిపిస్తాను అనమాట అండి అప్పుడు ఆయన ట్వంటీ నైన్త్ జర్నీ చేయరు నిజంగానే అంటే సమ్ డిసిషన్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాయి అనే దానికి ఇది అంటే ఎందుకంటే నా చూన్ అంటే ఇష్టం అండి ఆయనకి సర్దా
వెరీ నైస్ సార్ ఎస్ ఎస్ ఇలా లైఫ్లో చాలామందికి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉండుంటాయి అరే ఇది జరగకుండా మనం ఇలా వెళ్ళిపోయి ఉండుంటే బాగుండేది అని కదా సారీ టు ఆస్క్ కానీ మీరు ఆ టైంలో ఎక్కడున్నారండి యూఆర్ అండ్ సమ్ షూటింగ్ ఓకే ఓకే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ జనరల్గా లేచి బాల్కనీలో కూర్చొని టీ తగ్గుతుంటాం టీ తగ్గుతున్నప్పుడు ఐ కాట్ అ కాల్ శివాజీ అని డాడీతో ఆ రోజు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఆయన నుంచి కాల్ వచ్చింది ఆయన అది ఏడుస్తూ ఉన్నారు సో ఐడెంట్ అండర్స్టాండ్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుందని ఏం శివాజీ ఏం శివాజీ అన్న మళ్ళీ ఇంకొక కట్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ దాట్ మా మామయ్య గారు ఫ్యాక్టరీ ఉందండి ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఎవరు ఒక ఎంప్లాయీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ టు విజయవాడ ఆయన ఫోన్ చేసి ఫొటోస్ పెట్టారు అలా అప్పుడు రియాలిటీ అనే ఓకే సో సంయుక్త దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ టైం ట్రావెల్ మీరు టైం ట్రావెల్ చేసి ఈ సినిమా నేను రిజెక్ట్ చేయకుండా ఉండాల్సింది నేను చేసి ఉంటే బాగుండేది అనుకునేవి ఏమైనా ఉన్నాయా దట్ యూ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ఐ నా డేట్స్ కుదరకనో లేకపోతే అప్పుడు ఆ టైంలో వద్దనుకునో ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ లైక్ నథింగ్ లైక్ దాట్ ఐ థింక్ వన్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఐ మేడ్ అ రాంగ్ చాయిస్ అది అది ఇప్పుడు కాదు జస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు ఐ ఐ గేవ్ అ ప్రామిస్ దట్ ఐ విల్ డూ వన్ మూవీ బట్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ వీక్స్ ఐ గాట్ రియర్లీ అమేజింగ్ ఆఫర్ రియర్లీ ఫ్రమ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ డైరెక్టర్ ఇన్ మలయాళం బట్ బికాస్ ఐ గేవ్ ప్రామిస్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు you know you are already committed you dates it mentally i am mentally i don't i don't i don't like doing that okay yeah because i took one decision uh, i don't want to you know uh, i feel it is not uh, you know it's very unprofessional i, I know kani a e cinema ayithe meer odilesaru adi inka start ayi shooting jarugutunna ante yeah, but meer anukunnara idi idi hit avakudu meer odilesan kada idi etla vena idi no i don't think like that uh, <laughs> మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుందా కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా చాలా బాగుండాలి అనుకునే వాళ్ళతో పాటు ఈ సినిమా అస్సలు బాగుండకూడదు వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు గౌతమ్ బుద్ధులు మనం ఏం కాదండి ఆ జెన్ లో మనం ఏం లేవు కరెక్ట్ మనం మనుషులు మనకి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది పాజిటివ్ ఫీలింగ్ రెండు ఉంటాయి స్వార్థం మన ముందు నడిపిస్తుంటుందండి డెఫినెట్ ఉంటుంది దట్ ఇస్ బింబిసార సారం అంతా వచ్చేసింది అనమాట అయితే మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కూడా టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నారు వేరే ఆప్షన్ ఏమీ లేదు మీరు లవ్ చేసినటువంటి ఆ టైంకి వెళ్తున్నారు అనమాట అప్పుడు మీరు తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ కరెక్ట్ కాదేమో ఇప్పుడు మార్చుకునేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు అసలు లవ్ చేసేవాడిని కాదు ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ చెప్పగలుగుతారు కానీ యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పలేదు ఫీల్డ్తో ఉన్నాను నేను కూర్చోవడం కూడా నేను ఇటే కూర్చున్నాను మీకండి క్వశ్చన్ మీరు టైం ట్రావెల్ చేసి వెనక్కి వెళ్తే అరే ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను సైలెంట్గా రియాక్ట్ అయ్యాను వైలెంట్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఉండాల్సింది అనేది ఏదైనా ఉందా మీ లైఫ్లో అసలు అలాంటివి ఏమీ లేవు అన్ని ఎప్పటికప్పుడు జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అన్ని మీరు తెలిసేటుగానే చేసుకుంటూ వచ్చారు బట్ అవకాశం ఉంటే మాత్రం కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన ఆయనతో పాటు వెళ్ళి మాయ బజారు పాదాల భైరవి భైరవ దీపం ఇలా షూట్ చేసారు చూసి ఆయన కూడా ఒకసారి చూసేసి ఇంకేమైనా కథలు ఉంటే పట్టుకు అనుకొని నన్ను కాకుండా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకున్న ఒక ఈవెంట్ ఉందండి అది మన రాజమౌళి గారిదే చీరవాణి గారి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ బాహుబలి వన్ అండి నన్ను పెట్టుకోలేదు ప్రీ రిలీజ్ కి అప్పుడు నాని గారిని పెట్టారు ఏమైనా ఈ మనసులో బాగా పెట్టుకుందండి అయితే నేను ఇలా అనుకున్నాను అనమాట మనసులో నన్ను పెట్టుకోలేదు కదా అని 
ఇంకా ఈవెంట్ జరగడానికి ఒక రెండు రోజుల ముందు తెల్లవారుజామున ఐదున్నరకు ఒక మెసేజ్ ఉంది వల్లిగారి దగ్గర నుంచి అర్జెంటుగా నువ్వు నాతో మాట్లాడాలి అని ఫోన్ చేసి సారీ నాన్నగారు ఏమనుకోకండి ఆయన కాలుకి దెబ్బ తగలడం వల్ల ఆయన చేయలేకపోయారంట నన్నే పిలిచారు అందుకని వచ్చాను సార్ లేకపోతే అసలు మన ఫ్యామిలీ అన్యాయం చేద్దాం అనుకున్నారు మీ టైం ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తే అంట నేను ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి ఒక్క సినిమాకైనా సరే ప్రీ రిలీజ్ గానీ ఆడియో రిలీజ్ గానీ చేయాలని అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో అసలు లేనే లేదు నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను కెరియర్ అండ్ దాని తర్వాత ఈవెంట్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యారు ఉన్నారు <laughs> రావడం ఫార్మల్ గా రెండు మూడు స్పీచ్లు అట్లా డాన్సులు గేమ్స్లు ఏమి ఉండేవి కాదు సభ జరిగి ఆడి రిలీజ్ చేసి అప్పుడు క్యాసెట్లు అంటే ఓన్లీ క్యాసెట్లు రిలీజ్ చేసి జర్నలిస్టులు అందరూ వచ్చేవారు వాళ్ళకి లంచ్ కార్యక్రమం ఉండేది ఆ తర్వాత ఎవరి మటుకాలు డిస్పర్స్ అయిపోయి ఇది ఆడి రిలీజ్ ఫంక్షన్ సాయంత్రాలు కాదు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మాటలు అలాంటిది స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తో ఒక ఈవెంట్ లాగా చేసి దాని టీమ్ అందరూ వచ్చి అలా మొదలు పెట్టి ఇంకా అక్కడి నుంచి అది మన బింబి సారుడి పాత్ర చూస్తే అంటే పైకి వెళ్తే చెప్పు బింబి ఉన్నాడని చెప్పు అంటున్నారు ఇందులో నెగిటివ్ షేడ్ ఉందా పాజిటివ్ గుడ్డా ఈవులాడు ప్యూర్ వైలెంట్ రాక్షసుడు అలాంటి రాక్షసుడు ఎలా గుడ్గా మారాడు అనేది ఇలాంటి ఒక పాత్ర రాయడానికి మీ మీద ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండిందండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండి చెప్పమంటారా నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను సమాధానం చెప్పండి చెప్పండి మేము వశిష్ఠా సార్ వేణు అంటే ఎవరు సార్ వేణు నా పేరు వేణు కాదు సార్ అసలు వేణు ముద్దు పేరుని బలవంతంగా నా వృద్ధి అసలు పేరుగా మార్చి అసలు పేరు ఏంటి వెంకట నారాయణ వెంకట నారాయణ నేను వశిష్ నారాయణ గా మార్చా ఎలాంటివి <laughs> 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 రామకృష్ణ మాస్టర్ వెంకట మాస్టర్ అండి సూపర్ ఫైట్స్ అనమాట అసలు రాజ్యంలో అయితే ఎక్కడైతే ఏంటి సో నెక్స్ట్ డెవెల్ చేశారు ఫైట్స్ చూస్తే దానికి ఏం ఇచ్చిన సౌండ్ ఆర్ఆర్కి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అసలు బా ఫ్యాన్స్ అయితే పండగ ఫ్యాన్స్ పండగ కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీరు ఎలా మౌల్డ్ చేసుకున్నారండి ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ క్యారెక్టర్ ఇప్పటి వరకు మీరు చేసినటువంటి సినిమాలు అన్నిట్లో కల్లా ఇలా పౌరాణికం చేయాలి అంటే దానికి చాలా ప్రిపరేషన్ కావాలి ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫస్ట్ చాలా భయం వేసేదండి అంటే అసలు ఫిట్ అవుతాను ఈ క్యారెక్టర్కి కాదా బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఎక్కడో బాహుబలి లాంటి సినిమా ఇదంతా వచ్చేసి రాజులు అంటే ఎలా ఉంటారు అని చూపించేసిన తర్వాత నేనేంటి బీ రైట్ ఆర్ నాట్ అనేది చాలా రోజులు నాకు నేను చాలా రోజులు ఆలోచించాను సో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ వివర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు బీ లైక్ దట్ అంటే సెటప్ బట్టలు వేసుకొని అసలు నాకు సెట్ అవుతుందా లేదా ఎలాంటి బట్టలు బాగుంటాయి నాకు సో దీనికోసం ఒక టూ మంత్స్ హెయిర్ స్టైల్ ఏదైతే బాగుంటుంది సో టూ మంత్స్ బాగా ప్రాసెస్ చేసి ఒక లుక్ వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ వెన్ ఐ గాట్ అ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఎస్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద గెటప్ ఈ గెటప్ వేసి నేను షూటింగ్ వెళ్ళచ్చు అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆ డిక్షన్ అండి ఇంకా అసలు వేణుతోనే ప్రతిరోజు వశిష్ట వశిష్ఠతోనే నాకు ఎవ్రీడే 
కథ ఒక ట్వంటీ థర్టీ టైమ్స్ లిటరల్ నరేషన్ జరుగుతూ ఉండేదండి పనే ఉంది కళ్యాణ డిక్షన్ కంటే కూడా గాత్రం చాలా గంభీరం గాత్రం అది బాగా ఎక్స్ప్లైట్ చేశారండి ఇందులో మంచి బేస్ వాయిస్ రోజు వింటాం ఆ డైలాగ్స్ వింటాం అన్నీ ఇట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ బై నాట్ ఓన్లీ బ్రెయిన్ అంటే నర నరాలు ఉండిపోయింది నాకు అసలు ఐ డిన్ గో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద నెగిటివ్ షేడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ నెగిటివిటీ ఇన్ దెమ్ జస్ట్ అది మనం తొక్కి పెడతాం సొసైటీలో చూపించకూడదు ఎందుకు చూపిస్తే ఏమో ఎందుకు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఒక చిన్న ఫసాడ్ వేసి ఒక చిన్న ఫేస్ వేసుకుని మనం బయటకు వెళ్తుంటాం సో నా అగ్రెసివ్ నేచర్ నా కాపు వస్తే నేను ఎలా ఉంటాను అనేది చూస్తాను యాంగిల్ ఏదైతే నాలో ఉందో అది జస్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ డైలాగ్స్ కి పూత పెట్టి చూపించారు మనోడు చాలా సార్లు చెప్పాడు తాతగారి సినిమాలు చూడండి సీతారామ కళ్యాణం తర్వాత చెప్పారు కానీ నేను చూనని చెప్పానండి వద్దు అమ్మో అలాగ వద్దు మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు లెట్ ఇట్ బి వెరీ ట్రూ టు మై సెల్ఫ్ లెట్ దిస్ క్యారెక్టర్ బి వెరీ ట్రూ అందరం చూసారంటే నాకు నేను చెప్పాను కదండి మొదటి చెప్పాను తాతగారి ఏ సినిమా చూసినా ఆ క్యారెక్టర్ రిప్రైజ్ చేయాలని నా భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ సో వద్దు నేను చూడను నేను ఏది చూడను లెట్ మీ బీ మై సెల్ఫ్ అండ్ లెట్ మీ బీ ట్రూ టు దట్ క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉండే ఉన్న క్యారెక్టర్ సో దిస్ ఇస్ ద వర్క్ దట్ హన్ ఫర్ ద హోల్ ఫిల్మ్ అండి సూపర్ వండి అసలు సూపర్ ఫస్ట్ డేనే మొసలి మీద నుంచి నడుచుకునేది ఫస్ట్ డే షూటింగ్ డే ఫస్ట్ షూట్ తో అసలు ఎవరు చూడంగానే నేను ఏంటి అయినా కళ్యాణ్ రావు గారు పక్కగా అయిపోయేట్లు కోసినట్టు ఐ వాస్ 88 కేజీస్ అండ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ వాస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ డౌన్ టు 74 కేజీస్ ఓహ్ అరే చూపించారు కదా నేను మళ్ళీ మీరే చేశారు అండ్ రాజులు అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాజులు డిఫరెంట్ షేప్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అందరూ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రాజులు అందులో మనం ఒక బాహుబలిని చూసాం అండ్ ఇప్పుడు బింబిసారిని చూడబోతున్నాం నర నరాన్న జీర్ణించుకుపోయారు అన్నారు కదా ఆ క్యారెక్టర్ దాని ప్రభావం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఉండేదా ఉండేది ఉండేది మా ఐ డూ రిమెంబర్ వన్ డే లైక్ ఏమో ఎందుకు కాపు ఉన్నాను మై డాటర్ గాట్ స్కేడ్ ఆఫ్ మీ షీ గాట్ స్కేడ్ ఇంకా అసలు ఆ రోజు దెన్ ఐ కట్ ఇట్ ఆఫ్ ఓహో షూటింగ్ అయిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళకూడదు మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వాలి రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడు రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడు కూర్చొని కూర్చొని మాట్లాడేవాడు హరితోను వశిష్ట వస్తే వశిష్టతోను లేకపోతే నాకు నేను ఐ ఐ టుక్ అ బ్రేక్ అండి మై డాటర్ రియల్ గాట్ స్కేడ్ భయపడింది ఓ రోజు అండ్ నాకు భయపడింది తిరిగి కోపం ఉన్నాను తిట్టేసాను ఏదో చిన్న చిన్న ఏదో చేసిన చాలా చిన్న పని చేసింది అగ్రెసివ్ నేచర్ తిట్టేసాను అవన్నీ తిట్టేస్తే ఇంక వెళ్ళి పుడుకున్నాను మర్నాడు మై వైఫ్ వస్తుంది ఇంటికి అలా చేశారు మీరు తప్పు కదా అప్పుడు ఏం చేసిన నేను అలా అన్నప్పుడు అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి ఓహో ఈడు ఈడు మన అవసరం చేయాలి నేను తొక్కట్లేదు ఆడు వచ్చేస్తున్నాడు బయటికి ఇల్లే కదా అని ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి పాప ఇతను పాసింగ్ డా మా నాన్న అలా తయారు చేసి ఏదో రోజు కానీ మా సెట్ లో కూడా అండి కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నారంటే ఇంక అంతే బింబిస్తాడు అలా ఫామ్ అవడం సెట్ మొత్తం ఎట్టుగా ఉండి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి ఆ కాస్ట్యూమ్ నేను ఎప్పుడు వేసుకోలేదు ఎందుకంటే అసలు లేడీస్ గురించి చెప్పాలి సార్ ఈ విషయంలో వడ్రాలను పెట్టేసుకుని అన్ని నగలేసా ఉంటారు నేనైతే మామిడికి అయితే తల్లి మీకు అసలు పెళ్లిళ్ళప్పుడు అన్ని నేను నగలు వేసేసుకోండి వడ్రాలు నాకు ఉంగరం కూడా లేదు అది నాకు ఎలా దీని నమ్మరండి నాకు అయితే మొత్తం కట్టేసి లోపలే ఉండేసి తుండేవాడిని అసలు బాబు దాంతో నీకు సగం కాపు ఇంకా కాపు వచ్చిస్తుండేది ఫస్ట్ టూ డేస్ అంటే అక్కడ టేక్ ఇట్ అండి నిజంగా నా వల్ల అవ్వలా అసలు అసలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయేవాడిని ఏంటి ఇదంతా గుచ్చుకుంటూ ఉండేది బంకీలు పెడతారు అయ్యో గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి ఇంతంత వెయిట్ ప్లస్ పైగా నేను విగ్ పెట్టానండి స్కాల్ప్ లో గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది బా అసలు బాబోయ్ అసలు మీకు ఆ జల్లాలు వేసుకుంటారు ఇప్పుడు అర్థం కాలేదు అమ్మా ఇది అందరు ఎలా భరిస్తున్నారు వీళ్ళు అని డెఫినెట్ గా అంటే ఆ రోజు ఒక టూ డేస్ తర్వాత ఒక్కరిని కూర్చున్నాను ఎవరు నా పక్కన ఉండదు అని చెప్పి ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ నువ్వు తాతగారు ఏం చేశారు తాత బాబాయ్ చేశారు కొన్ని క్యారెక్టర్ అందరు చేశారు అసలు తప్పకపోవాలి దగ్గర శ్రీరంగా రావు గారు కానీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు వాళ్ళు గదలు పట్టుకుని వెళ్ళటం ఆ రోజు చేసేది మహానుభావులు ఊరిని ఎవరబ్బా కష్టం ఉంటుంది కష్ట పడాలి తప్పదు టేక్ ఇట్ అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఇంకా గెటప్ దాని గురించి సెటప్ అయిపోయి ఇంకా లోపల బయట తీసుకు సార్ ఆ గెటప్ అలవాటు అయిన తర్వాత వెయిట్ చేయించిన కానీ ఎక్కువసేపు ఆ గెటప్ మీద వెయిట్ చేయించేవాడు సార్ అబ్బు బాగా ఒక రోజు బాగా తలనే పోచేసాడు అంటే డైరెక్టర్
பேக்கப் சிப்பே சேல் பண்ணோம் போறணும் சார் 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 த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் வேணும் சார் ப்ரே ஃபைவ் ஓ கிளாக்கும் தலைமை பாஸ்தான் நான் தட்டுக்கோலாக பார்த்தனும் ப்ளீஸ் தன் உதிரி இதே இது ரேப் ரேப் சாஸ்தா நீக்கு ஏன் இல்லை சார் ஏன் இல்லை சட்ட பந்தர் ரெடி சார் மீறா நடுச்சுக்கொண்டு வந்தால் சார் அந்தே த்ரீ ஹவர்ஸ் நடுச்சுக்கு வந்தானே ஒரு ராட்சசுர நான் கண்டிப்பா பெத்த ராட்சசுர கூட ஒரு வண்டி அனுப்புனானே இருந்தா ஓகே அனுப்பிடி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ట్రాఫిక్ ఉంటుందని ఎప్పుడు తెలుసో కొంచెం ముందర బయలుదేరాలి ఇవాల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వచ్చినట్టు ఆ లిఫ్ట్ లోకి పైకి నేను చెప్పేదన్నట్టు సో అట్లాగా ఆ డాట్ అంటే డాట్ కి వచ్చారు అందరూ ఇప్పుడు నేను అన్నానమాట అండి మీరందరికీ కూడా రామారావు ఆదర్శం అన్నమాట పంక్చువాలిటీ మీకు బాగా అలవాటు అయింది ఆయన స్పూర్తి గారు సో పంక్చువల్ గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వెనకాల సక్సెస్ ఉంటదండి ఎస్ అది మాత్రం ఎందుకంటే మీరు పంక్చువల్గా మీరు అనుకున్న టైంకి వచ్చేస్తే సగం సక్సెస్ అక్కడే వచ్చేసింది మీరు అనుకున్న పనిని అనుకున్న టైం చేయగలిగారు సో ఆ లక్షణం నేను హరిగారులో కూడా మొత్తం మీరు నాకేం చూస్తారు పంక్చువల్ ఊరికే ఇట్లా ఇటువైపు ఇలా చూస్తారు అంటే ఏమవుతుందంటే సార్ పంక్చువల్గా రాకపోతే మొత్తం ఎనర్జీ అంతా ఎందుకు రాలేదు అనే అబద్ధం ఫామ్ చేయడంలో వెళ్ళిపోతుంది ఇది అంత కానీ సార్ నేను ఒకటి మాత్రం గమనించాను కీరవాణి గారి విషయంలో నేను ఎంత టైం కుందాం అనుకున్నా నాకన్నా ఐదు నిమిషాలు ముందు ఉంటారు ఎలా సార్ నాకు హరి వారు పొద్దున్న అదే చెప్పాడు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు సార్ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అక్కడ ఉండాలి ఏమో మనకన్నావు కదా కీరవాణి గారు ట్వెల్వ్ ఇలా మన అని చెప్తాం ఆయన ట్వెల్వ్ థర్టీకి వచ్చి కూర్చుంటారు మీరు ఐదు ఐదు నిమిషాలు ముందు ఉంటారు సార్ అయినా నేను ఆయన తర్వాతనే వచ్చాను నాకు ట్వెల్వ్ థర్టీ అనే చెప్పారు అండి మీకు ట్వెల్వ్ థర్టీ అని చెప్పారు ట్వెల్వ్ ట్వంటీకి వచ్చేసారు ఇప్పుడు భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఇంత స్పీచ్ తెలుగులో ప్రిపేర్ అయ్యేసి వచ్చారు నేను మధ్యలో వచ్చి మై కంటే కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ డన్ ఎట్ చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు థర్టీ సెకండ్స్ సినిమా గురించి చెప్పండి ఓన్లీ తెలుగులో ఓకే తెలుగు పదాలే వాడి ఏమిటి బ్యానర్ నేమ్ సినిమా టైటిల్ హీరో టైటిల్ డైరెక్టర్ పేరు అదే ఏదైనా చెప్పొచ్చు మీరు ముప్పై సెకండ్లు యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ ఇది నేను తెలుగులో సైన్ చేసిన మొదటి సినిమా సైన్ ఓకే అయ్యో అది సైన్ కి నాకు తెలుగు వర్డ్స్ తెలియదు సరే కొంచెం ఆట పెట్టుకో వదిలేస్తున్నాను తర్వాత ఆ సంతోషం పెట్టండి ఓకే ఆ దెన్ ఈ సినిమా పేరు బి ఎందుకంటే <laughs> 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 so your your astrologer said that. nothing i don't have an astrologer <laughs> director garu aa ammay telugu gurinchi ippude maaku telisindi chakkaga telugu maatladestundani alage meer ilanti oka cinema theeyadaniki meeku kuda konni padalu ivi bharatiya padala lekapothe kaada ane telusuntaru so ivi ento cheppali meer ee padalu chai indiana kaada chai indiana idi kaada antaru kada meer chinese chinese idi chinese chai chinese avunu chai chinese veranda idanne veranda 
ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ వెరాండాలే లేవంట ఇది మన పదవేనంట వాళ్ళకి చలి ప్రాంతాలు ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళకి వెరాండాలు ఉండవంట ఈ వెరాండా మనదే జాగర్నాట్ ఇది ఖచ్చితంగా మనది కాదండి అని అనుకున్నారు కదా నేను కూడా మీకు రాసేంత వరకు అలాగే అనుకున్నాను కానీ ఇది యాక్చువల్లీ జగన్నాథ యాత్ర నుంచి మొదలైనటువంటి జాగర్ నాట్ అనేటువంటి పదం అంట జాగర్ నాట్ ఆ జాగర్ నాట్ అంటే అక్కడ ఎక్కువగా క్రౌడ్ వస్తారు ఎక్కువ నాయిజ్ ఉంటుంది దాన్ని అన్నిటినీ వర్ణించడానికి పెట్టినటువంటి పదం యా ఇట్ వాజ్ లేటర్ లేటర్ కానీ ఇప్పుడు ఇది ఇండియన్ పదమే మీ వల్ల చాలా తెలుసుకున్నాను నేను చాలా తెలుసుకున్నాను లాస్ట్ వన్ షాంపూ ఇది తెలుగు అండి మంది అంటే కాదంటారు ఆలదన్నా కాదంటారు షాంపూ మంది కాదు మంది కొంగుడికాయి చంపు మనదేనంట ఏమండి మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ మార్చేసుకుని చంపుని వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళ తర్వాత షాంపూ చేసేసారు ఇట్ ఇస్ చంపు చంపునే మనం చంపు చంపు అనేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటారు ఎందుకు చంపడం అండి బలవంతంగా మీరు త్వరలో ఉన్న పేర్లు చంపుద్దేనా బెంగాలీ వాళ్ళు కాయిన్ చేసినటువంటి వర్డ్ అంటారు చంపి అంటారు కదా చంపి కర్ణ తల్లో ఉన్న పేర్లు చంపుద్దా చంపి కర్ణ అంటారు కదా మసాజ్ చేయడం అది సో స్క్వీజ్ అండ్ మసాజ్ ని చంపు అంటారు అంట మనకి తెలియదు అలా ఇది షాంపూ అయింది సో ఇంకా మనం కాని చేయొచ్చు తారీఖున మేము అందరం థియేటర్స్ లో తప్పకుండా ఉంటాము ఎందుకు అంటే ఒక సినిమా వెనకాల ఎంత కష్టం ఉంటుందో మాకు తెలుసు అది ఇలాంటి ఒక సినిమా తీయాలి అంటే నిజంగా మీకు ప్రణామములు చాలా చాలా కష్టమైన పని నటించే వాళ్ళకి అలాగే తీసే వాళ్ళకి అందరికీ చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం సో మేము అందరం తప్పకుండా వెళ్ళి సినిమాని చూసి ఆదరిస్తాము ప్రేక్షకుల వైపు నుంచి నేను చెప్పేస్తున్నాను సార్ మీరేమైనా సో రిపీట్ వాల్యూ రిపీట్ వాల్యూ ఉన్న సినిమా నేను నమ్ముతున్నానండి వెరీ గుడ్ నేను తిన్న ఈ బూరెల్ లాగా ఓకే సార్ డన్ కిరవణి గారి ఫుడ్ చాయిసెస్ విషయంలో నాకు తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయనకి ఏదైనా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నా సరే ఒక ఐటెం నచ్చితే ఆ ఒకే ఒక ఐటమ్తో ఆయన కన్క్లూడ్ చేస్తారనమాట మొత్తం ఫుడ్ని సో ఇవాళ్ళకి బూరే 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 ఈజ్ ద హైలైట్ బూరే హైలైట్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వన్స్ అగైన్ అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ మీదైతే అయిపోయింది నాది ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ అయింది నేను ఇప్పుడు తినడం మొదలు పెడతాను